Goedemorgen gemeente, baie hartelijk welkom aan allemaal hier in die eredienst en ook allemaal wat inskakel. Uh, ons kon verlede naweek, daarom uh, af naweek, bykie neem in, in Keier, ek hoop van julle kon het ook doen en dankie vir die van julle wat die by die huis was en die eredienst bijgewoon het en uh, dat ons mekaar dan ook net raak sien. En uh, ek weet nie of jy die persoon al langs jou gegroet het nie, baie van julle keier so lekker, ek is blij daar oor, maar maak net seker om te sê, ek sien jou raakie langs my en dalkie persoon langs jou te groet, asjeblief. Dankie daarvoor. Een speciale dankie aan Johan en Amanda uh, Swanepoel en allemaal in die gemeente wat gehelp het met die herelings en die aanbied van Jefta, die van julle wat het ook bijgewoon het, sal ook kan getuig, dit is een baie inspirerende optrede gewees en ons is met de lied in ons hart die weg, dat die heren vir my tweede kanse gee en jou weer gebruik. Um, ons het ook goeie terugvoer uit die gemeenskap uitgekry en, en baie dankie vir Johan en Amanda vir die harde werk. Um, Gemeente, ons is ook in een nieuwe seizoen van herfst. Koos van een merwe het het so mooi beskrywe en ek deel hierdie, hierdie prachtige gedig met julle. Drie kosmose in die somerson verraai dat winter kouwe kom. Vanaanse wind se bykie buit sê more kom die wintertijd. Bome bloos so half half rooi om somerklere af te gooi. Die gras staan ou laas somergroen, voor winterrijp kom skade doen. Al wens die somertijd moet staan, steeds sal seisoene kom en gaan. En ons is amtelik in die, in die herfseisoen, en um, uh, ek weet nie van julle nie, maar ek is een somermens, ek staan makkelijk op as het licht is, as die son skyn, maar ons gaan elkeen dier die herfse en dier die, dier die wintertijd ook in ons geestelike leven, En daarom ook met die afkondigings het ons die vreugde om saam met Kooslabber en Joanita Boshoff wat hier die week vir jaar uh, op die 10 mei as ons bly saam met hulle en ons bid dat die Heere ook vir hulle een nieuwe seizoen van lewe en gezondheid sal gee. Uh, met ons bemoedigingsgebede denk ons aan Anneke Jooste wat een hartprobleem ontwikkel het Willem de Vos wat bestraling vir kanker kry, my was Goosin wat longontsteking het, Sari Burger, en ook Hein Joort wat herstel na um, hulle hulle bene gebreek het, en Heinse vrou uh, is ook volgend die so, sy sê dit gaan beter met hom, ons is baie dankbaar daar maar dan is ons ook hartseer, broers en sisters, met twee uh, gemeentelede wat hierdie week gesterf het. Ons bid vir Estelle Rust en haar familie, waar haar echtgenoot Gerbe Rust hierdie week oorlede is. En dan ook Thea Opperman, uh, vir oom Daan, soos hy ook vir my gesê het, hulle het altyd daar gesit. Uh, hy is Dick Daan, hy is Blauw Willemse vriend. Hy was uh, legende ook in die gemeente en... Um, Ek weet, baie van julle ken hom goed, ons bid in besonder vir hierdie twee gesinne en kom ons gee oomlik um, van stilte dat ons dalk vir een van hierdie mense op ons lief en leedlijs bid of ook vir hierdie bedroefdes, kom ons dra hulle aan die Heere op. Amen. Gemeente, dan die kleederkerk en die kategees en die boekwinkel is soos gewoonlik uh, uh, aan die gang na die eredienst, die bybelstudie dinsdag, dan is daar die lamskaarkies te koop wat een groot deel is ook van die bezaar en dan die bezaar saterdag die 27ste mei, die laaste saterdag van hierdie maand um, en dagboek dit asjeblief en uh, sien ook die kouverkie binnen in die afkondigings, uh, as jy kan help, laat weet asjeblief, 
gemeente, ek weet as ek vir oogend vir iemand so spontaan vraag, bid jy vir ons, dan sal jy sê, uh, asjeblief, ek wil nie voor mense bid nie. Maar ek dink meeste van ons kan sê, ek kan daarom een koek bak of een pannekoek bak, of ek kan help braai, of ek kan by die bezaar help. En die heren gebruik ons met verskillende gaves, en dis ook een manier om mens mekaar leer ken as jy saamwerk. En daarom is die bezaar so'n wonderlijke geleentheid vir die gemeente om um, uh, uh, ook by mekaar te kom en onthou met COVID dat ons nie sikke dinge kon gedoen het nie. So help ons asjeblief met die, met die bezaar. Oh, ons het nog met die koektafel en ook by die kerre en reis in die braai tafel koordineerders nodig. As jy kan help, kontak asjeblief vir Johan en of uh, enige ander klein bijdraas ook, help asjeblief. Uh, en oor die heefta het ek klaar gesê, baie dankie ook vir daar die uh, fondsinsameling, dit help die gemeente ook baie. Gemeente, ons noem het die woordem, dis hier die eerste aanroeping van die Heere, om te verklaar, ons is nie by een sportbijeenkomst, of ons is nie sommer net lekker by mekaar nie, ons is hier as een gemeente, om te herken dat die Heere ons Heere is. Maar jy het gesien, ons thema is die kunst van stemherkening, en ek wil uit 1 Samuel 3 begin, en dit is een baie bekende vers, wat ek dink elkeen van ons al ergens gehoor het. En die achtergrond is, hier is um, een paar vers op die skerm, maar die achtergrond is, die Seen Samuel het die Heere gedien onder toesig van Eli die hoë priester. En die woord van die Heere is in daar die tyd min gehoor, staan dit nogal, daar was min openbarings. En toe roep die Heere vir Samuel, en elke keer gaan hy na Eli toe en sê, uh, ek weet nie hoe hy die hoë priester aangespreek nie, maar hy het seker gesê, Vader, hoekom roep jy my? En drie keer het het gebeur, totdat Eli besef het, dat het die Heere is wat vir Samuel roep, en dan lees ons hier die verse, die Heere het gekom en gaan staan, en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel, en Samuel het gesê, praat Heere, u dienaar luister, en gemeente mag ons vir oogend ook, ons harte so oopmaak met die gebed, praat Heere, ons as die kinders vir graag na die woord luister, En ek groet julle met die groet wat Jesus sy disciples ook in ons tekst mee groet, vrede vir julle. Kom ons loof die Heere uit die volgende liedere saam, die eerste is die bekende Psalm 146. Ek dink baie van ons het gister so'n rukkie na die kroning gekyk en dit was my so'n prachtige woord wat uh, uh, Barnard Beekman in die beeld geskryf het met die koninginse begrafnis, is een woord wat ek nie geken het nie, van decorum, wat beteken statig en waardig uh, en gepas, maar as ons hierdie liedere sing, dan uh, sing ons dit vir ons koning, wat ons sê, die Heere is waardig, hy is, ons wil om eer, ons wil om prijs, ons wil om herken as ons koning, en hierdie is so wonderlijke lied, wat ons dier die jare uh, gesing het prijs die Heere, hy het nou nieuwe woorde, maar kom ons loof en prijs die Heere met die volgende liedere saam.
Ek leer ook wat er liedere jylle ken en probeer van die ouwe liedere sing, maar ook hier en daar een nieuwe lied, een aanbiddingslied. Uh, en as daar specifieke liedere is wat vir julle na in die hart leed, laat weet asjeblief vir my um, en vir Alta, dat ons dit ook saam kan sing. Want ek denk dit is een manier hoe ons die Heere saam kan aanbid, door saam te sing, die woorde te gebruik. En um, elkeen van ons het maar liedere wat ons na in die hart lee, wat jou aanspreek, omdat jy dit in een specifieke situasie gesing het, of wat die Heere dit vir jou uh, beteken het, uh, in een uh, geestelike moment wat jy die nabijheid van die Heere ervaar het. 
Kom ons sit ons aan bidding voor, dier saam te bid. Jere, ons het soveel verskillende woorde volgend gesing. Aan die ene kant het ons herken, ons is maar vir een oomblik. En jy is vir ewig, ons aanbid jy as die ewige Heere. Maar wat dier Jesus vir ons ook die ewige lewe aanbied, en wat die Heilige Geest ook in ons harte bevestig. En daarom dankie dat ons saam kon bid vir hulle wat treer, die twee gesinne ook in ons gemeente, en ons draale in besonder ook aan jy op. Ook vir elkeen wat siek is en uh, jy ondersteuning en geneesing so nodig het, dankie dat jy ook op een wonderlijke wijze dier die gees by hulle is, maar ook as ons saam vir mekaar bid en mekaar ondersteun. Jere, dankie vir die voorrecht om ook as gemeente by mekaar te wees, mekaar raak te sien en te weet, ons is nie alleen in ons geloof nie, maar ons is ook die gemeenskap van die heiliges. Ons voel nie alke dag even heilig nie, jere, maar heilig beteken afgesonder vir jy. Ons is die kinders en ons wil jy aan bid ook vir elkeen van ons persoonlijke leven, vir die voorrechte wat jy toch vir ons gee, um, vir gezondheid, vir kracht, vir geleentheid om te werk, in al daar die gewone dinge, heren. Ons neem het so van selfsprekend aan, maar dankie dat jy dit vir ons in ons dagelijkse brood gee. Maar heren, ons wil in besonder ook intree vir ons land, en al die dinge wat gebeur rondom beerdkracht en misdaad en corruptie. Uh, Heere, ons raak soms moedloos daar oor, maar dankie dat jy ons juist roep om sout te wees en om licht te wees, ten spuite van die donkerte en ook die soutloosheid en die smakeloosheid van die lewe. Dankie dat jy dier die heilige gees dit moendlik maak in elkeen van onze levens. En Heere, dankie dat ons vir ochend ook kan bid, dat ons elkeen jy stem sal herken, as jy ook met ons persoonlik praat, jy wat elkeen van ons omstandighede ken, ons adresse ken, maar die wonderlijke ook, dat jy ons by die naam ken, dat jy ons geroep het, dat jy ons verlos het, en dat jy ook soos die disciples ons wil leer, om ook jy stem te herken, maar ook te volg en te gehoorzaam. En dit bid ons, dier die wonderlijke werking van die Heilige Gees, wat het moendlik maak. Ons aanbid die Vader, Seen en Heilige Gees. Amen. Ons kriflesing kom vandag uit Johannes 20, van, vanaf vers 19 tot 25. Dit is een aansluiting by die vorige gedeelte, wat ek met julle behandel het twee weke terug. In volgende week gaan ons die volgende paar verse rondom Thomas ook met jylle deel. Dit is op die skerm, maar as jy jou bybel wil oopmaak, ek lees vir ochend die nieuwe levende vertaling, en daarom sal hier en daar een woord verskil van die vertaling voor jou. Gedierende die vroege aand op daar die zondag, terwyl die dieren uit vrees vir die jode gesluit was, het Jesus' disciples by mekaar gekom. Jezus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wees hy sy hande en sy sy aan hulle. Die disciples was baie opgewonde om die Heere te sien. Vrede vir julle, sê Jezus weer een keer. Net soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat Jezus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die heilige gees. Wie sy sonde is jylle ook al vergewe? God vergewe hulle dit. Wie sy ne jylle ook al hand af? God hand af dit. Thomas, wat ook Didymus, een van die twaal was, was nie saam met die ander disciples toe Jesus daar aangekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merk van die spijkers in sy hande sien en my vinger in die spijkermerke steek en my hand in sy sy nie, sal ek nooit geloo nie. Ons lees tot so ver, broers en sisters. Ek 
Gemeente, hoeveel mensen in jouw leven kan vir jou bel of met jou praat en dat jy hulle stem sal herken sonder dat hulle moet sê, dis ek wat met jou praat. Is dit al vijf mensen of tien of twintig? Uh, ek dink meeste van ons herken ons ouwerse stemme of ons oupas en oumas, ons nabij vriende, ons collega's, Dat is een paar mensen wat kan praat zonder dat hulle moet sê wie hulle is. Hulle self moet identificeer. Ek moet uh, met julle deel, toe ek in weltevreden bevestig is, was Leon Schuster in die gemeente. En dit was in die hoogbloei toe hy nog by die SAK gewerk het en mense gebel het. En, um, gelukkig het hy my vorige collega uitgevang, ook met een lang story, toe hy sy stem vermom het. En broers en sisters, ons weet allemaal, soms probeer jou vriende jou een streep trek, en dan praat hulle allerhande stories, dat jy nie hulle stem kan herkeen nie. Ek weet, daar is nieuwe technologie, en die jonger mense sal baie meer daarvan weet, dat jy jou huis kan regeer dier jou stem, dat jy kan sê, lichte aan, en daar gaan die lichte aan. Uh, dit is sachte ware wat geskryf is om jou stem te herken en dan daarop te reageer en dis nogal gerieflik dat jy sonder om op te staan kan jy lichte aansit en afsit en uh, klomp dinge in jou huis doen maar broers en sisters in lichterlijm ek dink ons ouwers en ons oupas en oumas krijg het nog nie met ons kinders weg nie nee. dit, dit werk nog nie, die sachte ware werk nog nie maar dit is deel van opvoeding dat ons Dier wat ons sê, probeer richting gee en gedrag reageer, uh, gedrag probeer kry dat dit uh, op die rechte manier gereageer word. Maar broers en sisters, die Heer Jesus wil juist in die tijd is in paasondag, wat hy opgestaan het tot by hemelvaart, vir die disciples leer om sy stem te herken en om te, te volg, al sien hulle om nie elke dag nie. En dis ook om hy telkens aan die disciples verskyn en dan verdwijn hy weer, want hulle was gewoond om drie jaar lang Jesus visies by hulle te sien, sy stem te hoor, en dat hulle enige tyd vir hom kon vraag, vraag en dat uh, hulle die pad saam kom, kom loop. Maar nou wil Jesus sê, as hy nie opvaar na die hemel toe nie, kan hy net op een plek as mens wees. En die wonder is dat nou dat die Heere opgevaar het en die geest uitgestort is, weet ons en kan ons staan vast, die Heere is ook hier teenwoordig vandag. Hy is tussen ons. Hy is in ons harte. En daarom, om die stem van die Heere te herken, is nie so makkelijk nie. Daarom het ek met eens allemaal drie met julle gedeel dat jullie en ook Samuel moes leer om die Heerese stem te herken, boe al die ander stemme wat ons elke dag hoor. Hulle moes het weer aanleer. En die vraag volgend is, hoe herken ek die stem van die Heere, as die Heere moet my praat? Ek weet, daar is mense wat so praat om te sê, die Heere het vir my gesê, en ek weet nie of jylle dit al beleef het, of die Heere met die stem uit die hemel uit met jou gepraat het nie, Maar ek verstaan dit so, dat ek ook kan sê, die Heere het vir my gesê, maar dan is dit omdat ek die woord van die Heere lees, die Bijbel. In Johannes 1 sê vir ons, Jesus is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. En dat as ek die woord van die Heere lees, dan praat die Heere met my. Maar dat die Heilige Gees juist, omdat die Heilige Gees my omstandighede ken, dat ek dit op een speciale manier hoor dat die Heere my aanspreek, dat dit nie een hoorbare stem noodwendig is nie, maar net een oortuiging in my hart en sê, dis wat die Heere wil hee, ek moet doen. En daarom as ons die Bijbel lees, broers en sisters, en ek wil een voorbeeld noem van die vraag wat die Heere in die Bijbel vraag. As die Bijbel in Genesis begin en vertel van die skeping en dan die sondeval, En dan is een van die eerste vraag, en die tweede vraag in die Bijbel, wat die Heere vraag, Adam, waar is jy? 
En as die Heere vraag Adam, dan vraag jy ook vir Kobus en vir Pieter en Susan, waar is jy? En dit is a, dit is a, a weie vraag, broers en sisters, want dit kan vir jou vraag, kryp jy weg vir die Heere soos Adam? En wat er sy soen van die lewe is jy? Um, wat gebeur in jou lewe? En, en dat jy kan voel die Heere praat met jou en sê, waar is jy nou op die oomlik? Is jy bezig om te groei? Is daar enthousiasme by jou of is jy vrees bevangen soos die disciples? As die Heere vir Kajan vraag, en dis een vraag wat ons nie altyd wil hoor nie is, hoekom is jy kwaad Kajan? <laughs> nou broers en sisters, ons is kwaad vir baie dinge, vir die regering en vir beerkracht en vir die hoe die taxis rui en uh, elkeen van ons kan een klomp dinge opnoem waar vir ons rechtig kwaad word. Maar soms wil ons nie hard op sê nie, maar Heere, ons is bykie kwaad vir jou ook, want daar gebeur sekere dinge wat ek nie verstaan nie. En so hoor ek die woord van Heere, as ek die vraag vir myself antwoord, hoekom voel het die binnenkant my? En dan die vraag wat die Heere vir Bartimeus vraag, die blinde Bartimeus, wat by die poort bedel, en wat hy roep en sê, Heere, Seen van David, wees my genadig, en die Heere roep om nader, En wat vraag die Heere vir hom? Bartimeus, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? <laughs> en as ek die gedeelte lees, dan wil ek amper lach en sê, Heere, kan jy nie sien, hierdie man is blind, en hy wil net, hy wil net weer sien nie. Maar wat wil jy werkelijk hee, moet ek vir jou doen? Want dan sê vir Bartimeus, as jy sien, kan jy nie meer bedel nie, as jy recht om een nieuwe lewe te, te lewe om te begin werk, om iets anders te, te doen. En daarom, broers en sisters, hoe, hoe hoor ons die stem van die Heere? En hierdie vraag, kan ek ook omdraai om te sê, hoe, hoe hoor die Heere ons stem, is wanneer ons bid. En wanneer ons bid, dan sê ons Heere, help ons asjeblief hiermee, ek verstaan dit nie. Heere, gee uitkomst, gee geneesing. En, en so hoor die Heere ons, maar hoor ons ook as die Heere weer met ons praat en sê, ek hoor jou, maar soms is die tyd nie reg om jou gebed te beantwoord nie. Soms kan ek vir jou beter wegwees. En dit is waarmee die Heere Jesus hier bezig is met sy disciples. Hoe herken hulle sy stem as hy nie meer by hulle is nie? En broers en sister, daarmee saam, die Kunst van stemherkening gaan ook saam met die sprekerse stemtoon. As jou pa of ma bel en sê, hallo my kind, hoe gaan dit? Dan weet jy, dis, uh, dit gaan goed en hulle wil weet, hoe gaan dit? Maar toe my pa nog gelewe het, as hy gesê het, Jacobus, dan het ek geweet, die is moeilikheid as hy my op my volle name noem. En ek denk, uh, elkeen van julle weet, daai stemtoon van jou pa of jou ma, of mense om jou, sê ook baie van wat hulle vir jou wil sê, dat jy daai stem ook herken. En daarom hierdie disciples, broers en sisters, as ons hier so lees, hulle was achter geslote dere. Daar staan hulle was vrees bevange. Hoekom? Jesus is doodgemaak. Gaan hulle nie die celle met ons doen nie? Hoekom dink ons het, het Petrus gesê, hy ken nie die man by die vier nie? Want as jy jou by Jesus geskaar het, het hulle jou dalk ook gevangen geneem en dalk ook gekruisig en hulle was nog nie recht daarvoor nie. Hulle was vrees bevangen, hulle het weggekryp. En daarmee saam, broers en sisters, dis die evangelie van Johannes. Johannes was die enigste disciple wat by die kruis geblei het, want onthou, Jesus het vir Maria en vir Johannes gesê, daar is jou sien, Johannes, sorg vir my ma, en vir Maria, um, vir Johannes het hy gesê, sorg vir my ma, en daar is jou sien. Die ander disciples het gevlug, hulle het weggehaard loop, en nou kom Jesus en hy staan tussen hulle, nou van hulle, gaan die heren met hulle raas, gaan ek kwaad wees dat hulle weggehaard loop het en hulle, dat hulle bang was. En die ongemakkelijkheid vat Jesus weg. 
op een besondere manier. Maar broers en sisters, ons moet weet, ons hoor baie stemme. Jy hoor oor die radio, mense wat met jou praat, maar elkeen van ons hoor, hoor ook stemme in ons, ons noem het soms die innerlijke gesprek. Jy praat met jouself. Soms praat jy hardop met jouself. En soms van die stemme wat jy hoor, is nie baie bemoedigend nie, wat vir jou afkraak en wat vir jou beskuldig. En uh, dis afsonderlijke onderwerp, maar Paulus skrywe vir die Romeine, my gewete wat dier die Heilige Geest gelei word, dat ons gewete praat toch ook met ons innerlik, dit is, die, dit is nie recht wat jy nou doen nie. Of die bemoediging. Ek het hierdie raak gelees wat Hendri nou in geskryf het, en dit is op Engels, maar ek deel het graag met julle, en dat het vir alles achter geslote dieren in die, in die nacht, hoor my is dikwels hierdie stemme, hy noem het Night Demons, they come in the night, these demons of self-doubt. They come to disqualify me, keep, keep napping my confidence. How can you be spiritual yet be this anxious? How dare you offer your needy self to be a spiritual guide for others? Then the spirit comes to comfort, to console fortifying me with the ancient assurance that I am one beggar showing other beggars where to find bread, that my very neediness validates my credentials as one who surely seeks and just as surely finds as one already found. I hope you will hear something from a person's innerlijke gesprek, that you soms yourself afkraak, dat jy in jouself twyfel, dat jy wonder, uh, hoekom is ek so angstig, dat ons allemaal dit ervaar, maar ons herken het nie allemaal nie. Maar hierop reageer Jesus met die wonderlijke woorde, vrede vir julle. Nie julle, ek het drie jaar in julle bele, en kyk daar hard loop julle weg by die eerste groot moeilikheid nie. Hy sê, vrede vir julle. Hy bring bemoediging, nie verwijte of beskuldigings nie. En broers en sisters, dit is die vraag, hoe ons die woord van die Heere hoor, as ek ook vir jou kan vraag, hoe voel jy volgend? Ons is ook, ons sluit ons dieren tegen die misdaad, en is donker met die uh, beerdkracht. Die werkgeleentede raak minder, Alles word dierder, dat ek ook my hart kan toesluit en ek sê ek is angstig. Maar Jesus kom achter die toe, toegesluite dieren in en verras die disciples en, en daarom lees ons, die disciples was baie bly om die Heere te sien. Hy kom achter die dieren in en soms is ons harte ook geslote. En hoe herken hulle om, hulle herken hom aan sy woorde, as hy sê vrede vir julle, maar ook aan sy wonde, hy wees hulle sy hande. Ek denk meeste van ons, het true caller op ons cellfone, want dit help jou baie, as jy na jou telefoon kyk, dat jy kan sien, maar hierdie persoon wat jou bel, is op jou datalijst, is een bekende, en, en dit help jou vooral met al hierdie, uh, telebemarkers wat jou bel van die 03 1 nommers en goed aan jou wil verkoop. Wie bel jou? Wie, wie hoor jy? Die disciples herken Jesus as die true caller aan sy wonde en aan sy woorde. Jesus die man van smarte wat die man van vrede word En sy vrede vat nie al die bedreigings weg nie. Maar hy sê, my vrede gee ek vir julle wat die verstand te boven gaan. En die disciples hoor weer die Heerese stem, ten spuite van hulle omstandighede. En wat hoor hulle? En broers en sisters, die moeilike opdracht was dat hulle hoor wacht op God. Wacht. Die disciples was nog in 
Jerusalem bij elkaar, want die Heere het vir hulle opdracht gegee, um, in Lukas 24 vers 49, en ook weer haal in handelinge 1 vers 14, wacht in Jerusalem, doordat jylle die kracht van die geest ontvang. Dan stier ek jylle uit. En gemeente, die moeilike van wacht is, dat ons nie altyd weet waarvoor wacht ons nie. En soms in een vreesbevange situasie, wil jy net hardloop, jy wil net wegkom. En daarom het ek ook met jylle Lukas 24, met die emmausgangers, daar die gedeelte behandel wat hulle gesê het, ons wil net hier uit Jerusalem uit wegkom, want uh, hierdie gebeure ons stel ons en ons, dis beter by die huis, kom ons kom net weg. Maar die Heere sê vir die disciples, wacht, wacht totdat jylle die geest ontvang. Die joodse gelovig is, het met de dood in die familie, dat die geliefd is, by die familie gaan sit, hulle noem het die Shiva, en jy sit net by die familie, jy doen nie baie nie, maar jy is daar, en ek denk hulle doen het amper vir een week lang, en ek weet in ons, haastige tyd, wat ons so baie wil doen, en so bezig is, is dit seker een van die moeilikste dinge, om te sê wacht, en daarom praat die Bijbel ook van, volharding van die heiliges, die wat tot die einde volhard sal gereed word. En daarom, gemeente, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, maar soms in een verhoudingsprobleem, as daar verhoudingskrisis is in die huwelik, of tussen ouders en kinders, wil hem hy sommer net weghaard loop. Jy wil het net los. Maar die vrug van die gees, een van die vrug van die gees wat genoem word is geduld. En geduld leer mens net in een ongeduldige, vreesvolle situasie. En nou weet ek, ek het het al met julle gedeel, ons westerse gebed vir geduld is, Heere, gee my asjeblief geduld, en ek wil dit nou dadelijk hee. <laughs> is dit nie waar nie? Ons leer geduld, wanneer jy op die snelweg sit, en jy kan nie voor en toe of achter toe gaan nie, en jy is laat vir een afspraak, en jy moet leer, jy word vastgedruk om, om te wacht, totdat daar beweging kom. En daarom, Leonard Sweet skryf so mooi, hy sê, the gift to those who stayed was the gift of the Holy Spirit. All good things come to those who stay. In your life you will hear the word go. Go to takes courage and faith, but in your faith you will also hear the way the word stay, which takes even more courage and faith sometimes than go. But staying the course sometimes requires staying power. Can you stay? Stay and hear the Lord is good. In die van jylle, wat die bekende woorde van Julius Caesar sal onthou, wat hy gesê het, uh, weet nie wie die wiki, ek het gekom, ek het gesien, ek het oorwin, denk ek, moet ons in ons tyd vertaal, dier, uh, weet nie wie die welkrou, <laughs> ek bly, ek, <laughs> ek hou vast, ek hart loop nie weg nie. Maar dan, weet ons, die disciples het gewag, in die wonderlijke gebeur hier, dat ek die opskrif ge, gemaakt het, om te sê, ontvang die soen van God. Na die wachttijd, kom daar een tijd om aan te beweeg, om te gaan. En daarom sê die Heere, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En handelinge vertel vir ons die verhaal van die disciples, wat gegaan het, wat verkondig het, en dat self die, die moeilike situasie, toe die vervolging begin het, in handelinge 7 en 8, nadat Stefanus gestenig is, toe begin die vervolging, en daar hardloop die disciples inderdaad, maar so ver soos hulle hardloop, getuig hulle Jesus is die Heere, en verspreid die evangelie, oor die hele Europa. Maar, sommige uitleggers sê, hier die gedeelte, 
In Johannes is Johannes een beschrijving van die pinkste dag, dat Jezus blaas op die disciples. Die vrees bevangen achter toe dier disciples. Die Heere blaas oor hulle. En sien asjeblief die symboliek raak, Genesis met die skeping vertel ons, dat God die levensasem in die mens ingeblaas het. En hy word een levende weese. Ons weet, noodhulp kry jy mond tot mond asemhaling, dat iemand wat asem nood het, word licht in sy longe ingeblaas of haar longe. Die gave van sierstof wat lewe bring. En die wonder daarvan, dat Jesus nieuwe lewe inblaas in hierdie vrees bevange disciples, dat die mens amper nie vir Petrus herken, dat hy voor die Sanhedrin staan en sê, jylle kan my hier maar doodmaak, maak met my wat ek wil, maar ek sê net, Jesus is die opgestaan Heere. Nie meer die vrees bevange Petrus nie, maar dier die gees is hy bemachtig, daar is nieuwe lewe in hom om te getuig, dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe. Hierdie verandering dat God nie wil lewe inblaas waar daar net vrees was en geen toekomst nie. Nadat Judas Jesus verhaai het met die soen, gee Jesus die disciples die soen van die lewe, nie wil lewe. En gemeente, hoor en ervaar as die Heere dier sy geest met elkeen van ons praat. Dat die Heere nieuwe lewe in die kerk moet inblaas, nie net in sys man spruit nie. Maar na COVID kan ek met julle deel, kry meeste gemeente zwaar. Hulle kry nie net zwaar om mense terug te kry in die eredienst en nie net online te kyk nie. Maar baie van die acties van voor COVID herstel nie net spontaan nie. Selgroepe kom nie noodwendig meer by mekaar nie. En daarom moet ons rechtig vir die Heere vraag en sy stem hoor, op wat een manier bring ons nieuwe lewe in die gemeente. Die prachtige dinge wat in sies my spruit gebeur, daar is nieuwe lewe by die kategese, by die superseniors, by die klerenbediening, by die gebedsbediening. Daar is dinge wat gebeur. En daarom het ek ook aan die begin vir julle gesê oor die bezaar, dit is een plek waar die gemeente mekaar weer ontmoet en wat, waar ons saam keier en mense wat nie noodwendig elke naweek in die, in die dorp is nie, weer sien en vraag hoe gaan dit, dat die gemeente ook op so'n manier kan feest vier. Maar hierdie dinge gebeur nie met ons as een groep nie, dit is net wanneer ons die stem van die Heere hoor, te sê, ek erken dat die gees ook vir my gaaf is gegeet. En daarom gee ek hierdie gaaf terug, dier die Heere te dien in die gemeente, met my stem, met my hande, met my voete. Soms begin het, wanneer ek siek was, en besef het, die Heere gee my een nieuwe kans met my gezondheid. Ek het nieuwe lewe na operatie. Soms is dit met een nieuwe uitdaging, een nieuwe bediening. Ek het ook gedink, ek, ek is afgetree, totdat hy die geleentheid gekom het om te sê, jy, jy kan nog jou roeping uitlewe. Hoor Jesus' woorde binnen in jou. Jesus sê, ek gaan weg, maar ek is by jou dier die gees. En daarom, sê die Heere nog iets vir die disciples, en dis een moeilike woord, broers en sisters, hy sê, ek stier julle soos die vader my gestier het, maar ek stier julle om mense te gaan vergewe. Jesus weis hulle sy wonde, want om te kan vergewe, 
goes by her. Hy weis hulle sy wonde, dat die man van smarte, en die man van vrede en vergifnis geword, dit gaan met pijn gepaard, en daarom herinner ek julle aan hierdie woorde van Richard Roer, want dit bly vir my een van die beste aanhalings, en as ons dit nie ter harte neem nie, gaan ons nie kan vergewe nie. Hy sê, remember always, that if you do not transform your pain, you will surely transmit it to those around you, and even to the next generation. As ek net terug doen wat aan my gedoen word, dan word die bose kringloop van geweld uh, nie gebreek nie. Soms moet ek die pijn absorbeer, soms moet ek weer die stem van die Heere hoor wat sê, ek vergewe jou, en dit het my dier gekoos, en daarom kan jy ook vergewe hoe moeilik dit ook al is. C.S. Lewis het een prachtige woord gesê, hy sê, meeste van ons dink vergifnis is een wonderlijke idee, doordat ons iemand het, wat ons moet vergewe. Het jy dalk so iemand? Worstel jy ook met hierdie, hierdie vergevensgesintheid, omdat iemand jou so diep seer gemaakt het, omdat jy diepe wonde het, nie aan jou lichaam net wendig, nie maar aan jou hart, aan jou emoties. En ek sê nie, dit is makkelijk nie, maar die Heere maak het vir ons moendlik, die Heilige Gees. En Thomas, wat nie daar was nie, die disciples het om genaal. En die volgende ontmoeting wat ons van lees, is Thomas by. En soms stier die Heere ons ook om die, wat moeiliker as ons glo te gaan haal. Die Heere stier ons ook na mekaar, na die gemeenskap. En daar oor gaan volgende week sy tekst, ons allemaal glo nie, even makkelijk nie. En daarom nooi ek julle uit na hierdie, om saam na hierdie uh, gebed te kyk of te luister, wat iemand geskryf het. Vergifnis is een oopgesluite deur, waar dier ons kan loop na die weie wereld. Vergifnis is een saaikie wat ons versorg, wat onverwachte vruchte dra van nieuwe hoop en drome. Vergifnis is een prisoniersvriend, wat helpt in spuite van eie dikveiligheid. Vergifnis is om die veldblomme te reik, die wind van achter te voel, Dis die las wat jou dra, dis die ek wat ons woord ter wille van hulle. Vergifnis is Godse lied in my hart. Jere sluit asjeblief my hart oop. Neemelse Vader, dis ook ons gebed. Blaas asjeblief nieuwe lewe in elkeen van ons. Ons weet dat die gees krachtig werk ons glo dit. Soms is dit die sachte stem wat ons herinner dat ons die kinders is. Soms herken ons ook die stem as hy vir ons aanmoedig om ons gaves uit te lewe. Soms is dit die stem wat sê ons moet gaan vergewe hoe moeilik dit ook al is omdat hy dit vir ons gedoen het. En daarom is ons hier, Heere, om ons self aan u toe te wei. En te vraag dat u dier elkeen van ons sal werk, om u kerk weer op te bouw en nieuwe lewe te gee. En dat u by elkeen van ons sal begin, hier in 6 mil spruit, maar ook in elke gemeente, recht oor Suid-Afrika. Want ons word juist geroep en gestuur om licht en om sout te wees. Amen. Gemeente, kom ons dien die Heere met ons overgaves en daarna sluit ons af met die 284.
Baie dankie ook vir die offergaves om die gemeentes werk voor te sit, maar ons het ook jylle persoonlijke gaves nodig. En mag jylle elkeen ook weet waar die Heere jou wil gebruik. Um, ek vergeet het per die keer om ook te vraag, as jy dalk een van die kinders wat hierdie week vir jaar, hy is meer kinders vir oogend in die kerk, is hier kind wat van die week vir jaar, is net uh, baie dankie. Kom ons antwoord met lied 284. Die Heere is een woorde vrede vir julle, word hier ook laat hier u vrede dier my vloei. Waar daar haat is, laat ek daar die liefde bring. En dit kan net gebeur as ek vergewe. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees en kracht gee dier geloof in die oorheer. Kom ons sing al drie die verse as een antwoord op die woord van die Heere. Gemeente, jy gaan nergens per toeval hier nie, waar jy ook al gegaan, God stuur jou daarheen. Hy stuur jou vooral na alle wat bang is en die met wonde. Christus wat in jou woon en werk dier die gees, wil Godse Koninkrijk dier jou tot stand bring, daar waar jy is en werk. Glo dit, hou daan vast en laat die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader en die kracht van die Heilige Gees, dier jou vloei. Amen.